أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاء يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي 
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
हर सूफ जाए देखिए महकी हुई है आज हर सूफ जाए देखिए महकी हुई है आज मौला नकी के जश्न की महफिल सजी है आज मौला नकी के जश्न की महफिल सजी है आज हूरो मलक बिल से आए हैं दो तो हूरो घर में तकी के आमदे मौला नकी है आज घर में तकी के आमदे मौला नकी है आज रहमान बरा सही खुदा की जहान में रहमान बरा सही खुदा जहान में सल्ले अला के नग में हवा पर रही है आज सल्ले अला के नग में हवा पर रही है आज आले नबी गए फकत वो नूर के बिरिया आले नबी गए फकत वो नूर के बिरिया इनके सिवा जहां में कहीं रोशनी है आज इनके सिवा जहां में कहीं रोशनी है आज जहरा तुम्हारे बोका मुझ पे है ये करम के जहरा तुम्हारे बुका मुझ पे है ये करम कितनी मुझे जमाने में इज्जत मिली है आज कित 
जितनी मुझे जमाने में इज्जत मिली है आज हर सुफा देखिए महकी हुई है आज मौला नकी के जश्न की महफिल सजी है आज मुबारकबाद बहुत बहुत पेश करते हैं और बहुत ही खुशी और मसरत के साथ के हजरत हजरतुजत के जद अमजद इमाम अली नकी अलाम हजरत अबिल हसन अलहदी के जश्न विलादत हम मना रहे और इमाम अली नकी अलाम के फर्जंद है इमाम हसन अस्करी इमाम हसन अस्करी के फर्जंद है हजरत साहब जमान इस लिहाज से हम इमाम जमाना के जद यानी दादा की विलादत का जश्न मना रहे हैं तो लिहाजा हजरत की बारगाह में मुबारकबाद पेश करने की इजाजत चाहते हैं खुद हजरत की मोहब्बत के सबसे में कि हमको इजाजत मिले कि हम ये मुबारकबाद पेश कर सकें और हजरत हमारी इस मुबारकबाद को कबूल कर सकें बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो जो खुशियाँ देखना नसीब फरमाएं इस खुशी के मौके पर दुआ ये है कि परवरदिगार सबसे पहले तो जो हालात चल रहे हैं दुनिया में इनको ख़त्म करें और मोमिन मोमना की तमाम हाजात को पूरा करें सुकून के साथ आफियत के साथ खैर के साथ भलाई के साथ देखियों को कबूल करते हुए गुनाहों को मफरत अता फरमाते हुए हमारे तीन इमाम नहायत ही कमसिनी और खुर्दसाली में इमाम बने सबसे पहले तो इमाम मोहम्मद तकी सलाम के आप के बारे में कि आठ बरस की उम्र में इमाम बने दूसरे इमाम हमारे इमाम अली नफी सलाम के एक रिवायत के मुताबिक ये तारीख आई है छः बरस की उम्र में और एक और तारीख के हिसाब से आठ बरस की उम्र में आप इमाम बने तीसरे जो हमारे इमाम है हजरत वजत सलाम के जो छः बरस की उम्र में इमामत के मन दर्जे पर मरतबे पर फाइज हुए ये तीन इमाम सबसे ज्यादा जो गुफ्तु की जाती है इमाम मोहम्मद तकी सलाम के बारे में क्योंकि आप बारह इमामों में पहले इमाम हैं कि जो आठ बरस की उम्र में जिनको इमामत का मरतबा और दर्जा अता हुआ अच्छा अब ये जो बात है सिलसिला हम कुछ इमाम नकी सलाम के बारे में गुफ्तु करेंगे और बड़ा कठिन दौर है इमाम का तकरीबन छह अब्बासी तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो पहला अब्बासी बादशाह था इमाम की जिंदगी में वो उस वक्त था कि जब इमाम इमाम नहीं बने थे लेकिन बहरहाल मौजूद थे छह अब्बासी खुलबा के जमाने में आपने जिंदगी गुजारी बीस साल तकरीबन मुतवकी के दौर में जो कि कठिन तरीन शायद कहा जाए बदतरीन दौर था जालिम जावेद तरीन बादशाह मुतवकी अब्बास तारीख़ विदादत क्या है इमाम अली नकी सलाम की दो सौ चौदह या दो सौ बारह इमाम मोहम्मद तकी सलाम की शहादत की तारीख क्या है दो सौ बीस लिहाजा अगर हम कहेंगे दो सौ चौदह हिजरी में इमाम की विलादत हुई टू फोर्टीन में तो इमाम बनने के वक्त आपकी उम्र मुबारक की इमाम नफी सलाम की छः बरस की थी अगर हम कहें दो सौ बारह हिजरी में विलादत हुई टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व और टू ट्वेंटी में इमाम मोहम्मद तकी असलम की शहादत हुई तो दो सौ बारह से दो सौ बीस आठ बरस की उम्र में इमाम बने तो ये दो तारीख के अंदर रिवायतें हमें मिलती हैं उम्र मुबारक के बारे में मादर ग्रामी कौन है सोमाना मगरबिया आपकी मादर गिरा की गिरामी का नाम है उम्मुल फजल कुरियत है इमाम मोहम्मद तकीम की बोझ हो जाती जो मामून की बेटी थी जिसने जहर देने का तारीफ में मिलता है उसके बारे में जिक्र 
اس کی کنیت میں عمل فضل تھی لیکن یہ جو عمل فضل میں کہہ رہا ہوں یہ جناب سمانہ مغربیہ یا سمانہ مغربیہ جو مادر گرامی امام علی نفی علیہ السلام پدر گرامی والد کون ہے امام علی نفی علیہ السلام کے امام محمد تفی علیہ السلام لہذا دو سو بارہ یا دو سو چودہ ہجری یہ کیا ہے ولادت کی تاریخ ہے اور دو سو بیس ہجری کیا ہے دو سو بیس ہجری ہے امام کے امامت ملنے کی اور امام بنے آپ جب کیونکہ امام محمد تقی کی شہادت ہے ایک اور لقب جو امام علی نفی علیہ السلام کو ہے ابن الرضا کیونکہ آپ امام رضا علیہ السلام کے پوتے ہیں اس لحاظ سے اب ولادت کہاں بری سریا ایک مقام سعد رے یہ الف سریا یہ مسجد نبوی سے دو کلو میٹر کے فاصلے پر ہے آج مدینے میں واقع ہے یہ آج تو ایک محلہ ہو گیا وہ مدینہ منورہ کا لیکن مسجد نبوی سے دو کلو میٹر کے فاصلے پر کس مسجد نبوی سے دو کلو میٹر کے فاصلے پر کہ وہ مسجد نبوی کہ جو رسول خدا کے زمانے میں تھی آج مسجد نبوی بہت زیادہ پھیل چکی تو یہ وہ جگہ تھا جس گھر میں ولادت ہوئی وہ کس کا گھر تھا وہ تھا مشرب ام ابراہیم یہ ام ابراہیم کون ہے ابراہیم کی ماں ابراہیم کون رسول خدا کے فرزن اس کا مطلب ہے کہ کس کا گھر ہے جناب ماریا قبطیا کا جناب ماریا کون رسول خدا کی ازواج میں سے جناب خدیجہ جناب ام سلمہ اور جناب ماریا یہ وہ ازواج ان میں سے ہیں کہ جو درجہ بندی اگر کی جائے ازواج کی تو اس میں ایک بہت بڑا مقام ہے مشرب ام ابراہیم بھی کہتے تھے جناب ماریا کے گھر کو کیونکہ وہاں پر رسول خدا کے پینے کا پانی وہاں سے آتا تھا یا وہاں پر رکھا جاتا تھا اور یہ وہی جناب ابراہیم ہے کہ جن کو جبرائیل نے اختیار دیا تھا رسول خدا کو یا حسین بچیں گے آپ کے لیے یا آپ کا بیٹا ابراہیم تو رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابراہیم سے لے لو حسین کو رہنے دو تو جناب ابراہیم اور مشرب ام ابراہیم اور جناب ابراہیم کون ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ماموں اور جناب سیدہ کے بھائی جناب سیدہ کی مادر گرامی جناب خدیجہ جناب ابراہیم کی مادر گرامی جناب ماریا قبطیا دونوں زوجات زوجائیں رسول کی لیکن آپ کے سامنے ہیں درجات میں فرق وہ جناب سیدہ کی مادر گرامی جناب ابراہیم کی لیکن بہرحال ایک بہت بڑا درجہ نبی کریم کی بارگاہ میں عزت اور احترام کی مالک تھی ان کے بیٹے ابراہیم مشرب ام ابراہیم اس گھر میں اس مقام پر ولادت ہوئی امام علی نقی علیہ السلام کی دو سو بارہ یا دو سو چودہ ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے بارے میں فرماتے سمان مغریہ کی مغربیہ کے بارے میں کہ امی عارفت الحق میری ماں میرے حق سے واقف ہے معرفت رکھتی ہے یہ امام کو جاننا بھائی ماں ہے سمان مغربیہ جناب سمان مغربیہ ماں ہے جانتی ہیں اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا علی نفی ہے بہت اچھی طرح سے جانتی ہے لیکن امام فرما رہے میری مادر گرامی میرے حق سے واقف ہے یعنی امامت کی معرفت ہے ان کے اندر لا یقرب وہاں شیطان و مارد وہ شیطان مردود نزدیک نہیں آ سکتا پاس نہیں پھٹک سکتا میری مادر گرامی کو یہ فضیلت میں آپ گیارہویں دسویں ماہ اپنی مادر گرامی کے فضائل بیان کریں اس کا مطلب کیا ہے جب کہہ سکتے کہہ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں شیطان پھٹک نہیں سکتا میری مادر گرامی کو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ روحانی صفات ظاہری عبادتیں کردار اور روح ایک ایسے مقام پر ہے کہ جو ہر نجاست سے پاک ہے لیکن نجاست سے جو پاک ہیں اور تہارت جو ہے تہارت ہے اقتصادی یہ وہ جو عارفن بے حق کی عارفت بے حق کی یعنی میرے حق کی معرفت رکھتی یہ کون سا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا اعزاز ہے یہ اعزاز وہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے آخر میں ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ جعلی من العارفین بہم و بے حق کہیں اے پروردگار ہم سب کو جو زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ ہم کو امام آئمہ کے حق کے پہچاننے والوں میں سے قرار دے اور یہاں امام علی نقی فرما رہے ہیں کہ میری مادر گرامی عارفت بے حق تھی اور پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا لا یقوبا شیطان مارے کسی بھی قسم کا کوئی بھی شیطان مردود میری ماں کے پاس پٹک نہیں سکتا اور اس کا سایہ نہیں پڑ سکتا کسی بھی قسم کا میں نے کیوں کہا کیونکہ قرآن نے فرما رہا ان شیاطین لا یوفون الا اولیاء شیاطین شیطان ایک دو تین پانچ نہیں شیاطین لا تعداد شیطان یہ آبادسان شیطان کے چہرے ہیں اس کی اولاد ہیں انسان نما شیطان شیطان نما انسان یہ سب کے سب ہیں تو اس کا سایہ میری مادر گرامی پر نہیں پڑ سکتا اس کا مطلب یہاں سے ایک اور فضل ہے ولا 
जो अगली सिफत है बला ये ना लो हक है जब्बार अनिल कोई भी जालिम और जाबिर शख्स जो अनिल है जो मानदत रखता है जो दुश्मनी रखता है जो बोझ रखता है हमसे जो परवर निगार आलम के सिलसिले में नाफरमान है जो नबी करीम से बोझ नफरत रखता है ऐसा जब्बार जालिम जाबिर शख्स उसका कोई भी दाव उसका कोई भी हथकंडा जनाब सुमाना मगरबिया तक नहीं पहुंच सकता इस जुमले का मतलब क्या भारत बड़ी तफसील के साथ है लेकिन मैं एक इशारा कर दू जनाब जैनब सलाम मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब जैनब अफजल है जनाब सुमान मगरबिया से नहीं हमारे औकात नहीं है और ना हमें कहना चाहिए और ना हम फैसला कर सकते हैं लेकिन भारत रिवायत के मुताबिक हम कह सकते हैं वाजह के जनाब जैनब सलाम का मरतबा जो खातन अहले वैसे तादो रखने वाली जनाब सैदा के बाद जनाब खदीजा बल्कि साथ साथ हैं उनके एक लिहाज से अरबा जो चार खुत को इख्तियार किया और जनाब सैदा और जनाब खदीजा के बाद जो मरतबा है वो जनाब जैनब सलाम यह हमारे लिए वाज बात है तो मैं अब जल साबित नहीं करना चाह रहा समझाना चाह रहा हूँ कि जब जनाब जैनब सफर पर गई करबला खूफा शाम खुद में पढ़े हुकूमत वक्त है जज्बात में है जनाब जैनब गम की शिद्दत की कैफियत है बाकायदा बार बार अजियत की जा रही है जनाब जैनब को जनाब जैनब को रूह को जख्मी किया जा रहा है ऐसे मनाजिर दिखा रहे हैं भाइयों के साथ सब कुछ चीजें हैं वहां पर लेकिन जनाब जैनब ये क्या था ये जब बार अनिल के हथ कंडे थे अजीत उबैदुल्ला ने जियाद के हथ कंडे थे कि जज्बात में आकर ये खातून कोई ऐसी बात कह दे कि हम क्या देखा इसने खुद कबूल कर लिया इस खातून ने खुद कबूल कर लिया यही तो हम भी कह रहे थे लेकिन जनाब जैनब ने खुदा की हम दो सना नबी करीम की हम दो सना और नबी करीम की कसायत मध है नबी करीम कुरान की आयात अपने खानदान की बरतरी जो कुरान में है और यजीद के खानदान की हकारत और पस्ती जो कुरान में उसके अलावा और इमाम हुसैन की मजदूरियत तो क्या मतलब है सामने वाला शख्स बड़े सुकून से बैठा है बादशाह मर्द है उसको कोई जज्बाती धचका नहीं लगा रूह को कचुका और जख्मी जो रूह है वो जनाब जनब की है लेकिन ला या ना दोहा कई दो जब बार नानी ना उबैदुल्ला का कोई हथकंडा काम कर सका ना यजीद का ना किसी का भी और जनाब जनब ना पूरी बका पूरे वकार के साथ पूरी तकरीम के साथ अहल बैद की जो तकरीम का खादसा है मौला हुसैन की मजदूरियत बताई अपनी हकानियत बताई अहल बैद पंचतन के फसाइल बताए यजीद के खानदान को बताया कितना बुरा खानदान है कुरान की आयतों के साथ और कुरान के दलाहल के साथ तो ये हक करने दी चीज ला या ना दोहा कई तो जब बार अनिल अब वही मकलू तुम बेला मेरी माँ की हिफाजत है हिसार में बंद है हिफाजत के मेरी मदर के नाम खुदा की उन आंखों के जरिए जो कभी नहीं सोते ये तीसरा जुमला बल्कि चौथा जुमला ये वाला वही मकलू तुम बेलाती लाता अगला जुमला और आखिरी जुमला और मेरी माँ किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है उन खातन से जिनकी औलाद है जिन्होंने जने ऐसे बच्चे की जो सिद्दीन और सौलही में से थे सिद्दीन में से हिस्की मोमिन आल फिर सिद्दीन में से कौन जो सूरज यासिन में जिक्र है जार अजुन में नफसा कि जो फिर के दरबार में आकर जिसने कहा कि मूसा को क्यों कत्ल कर रहे हो तो वो सिद्दीन में से थे तमाम अम्बिया को मानने वाले जिन्होंने तमाम अम्बिया पर सबसे पहले ईमान लाए उनकी माओ के बारे में गुफ्तु फरमा रहे इमाम हादी सलाम के मेरी माँ लाखी गुजशत अम्बिया की जो उम्मतों में सालीन और सिद्दीन थे उनसे किसी तौर मेरी मादर गिरामी पीछे नहीं यानी उन उस सतह पर उस मरतबे पर आप तो हमारे सब सुनने वाले जब आ गई बात इमाम मोहम्मद तकी अब यहाँ पर गुफ्तु खत्म क्यों खत्म इमाम मनसूस है इमाम मासूम है जो हम बाद बयान करते हैं इमाम मोहम्मद तकी की दीगर आयमा के बचपने के जवानी के लड़कपन के मोजाद बहादरी शुजात सखावत करम ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ अपने दिल को 
ایک خوشی ہوتی ہے ہم کو ورنہ ہم ان واقعات کے ذریعے امام کی امامت ثابت نہیں کرنا چاہتے امام کی امامت ثابت ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان جو جو ہم واقعات بتاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں میں بوڑھوں میں مومنین مومنات میں شوق آئے اچھے کاموں کو انجام دینے کا امام اب بلے نماز پڑھتے تھے تو کیا مطلب ہے امام اب بلے نماز پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے امام کی سخاوت ایسی ہمیں بھی سخی بننا چاہیے امام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نہ اس اللہ ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے امام نے کبھی یہ غلط کام نہیں کیا تو ہم ان واقعات کے ذریعے امام کو امام ثابت نہیں کر رہے ہوتے خوب سمجھیے کہ باریک سی بات ہے ہم امام کے کردار کو بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ ہمارے امام کے کردار کو بتایا جا رہا ہے امام کے فضائل کو بتایا جا رہا ہے یہ تو بہت سادے سے فضائل ہیں اور پھر اس کے بعد جو بلند ترین فضائل ہیں جو معجزات ہیں جو کرامت ہیں اس کو چھوڑ دیجیے تو یہ امام اچھا اب ولادت ہوئی مدینہ میں قبر متحر کہاں پر سامرہ میں کس کے ساتھ ہے قبر اپنے بیٹے امام حسن اسکری کے ساتھ اور کس کے ساتھ ہے قبر اپنی بہو وہاں پر امام کی بہو بھی ہیں کون جناب نرجس خاتون اور کون ہے امام کی بہن ہے جناب حکیمہ خاتون جو کہ پھوپی ہے کس کی امام حسن اسکری اسی طرح سے وہاں پر اور کون ہے خود امام کی والدہ سمان مغربیہ جو کہ مادر گرانگی امام علی نقی السلام کی لہذا جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون جناب سمان مغربیہ یہ تین خواتین اہل بیت سے تعلق رکھنے والی وہاں پر موجود ہیں اس ذریعے میں امام حسن اسکری اور امام علی نفی علیہ السلاۃ والسلام لہذا یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے جب بھی جائیں وہاں پر ان بیٹیوں کی بھی زیارت ضرور کریں اور ان کو بھی کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ کریں نیک عمل وہاں پر جائیں اب یہاں پر بات ہوئی کہ امام کیسے گئے تو دیکھیے روایت میں تاریخ میں دو چیزیں ملتی ہیں دو سو تینتیس ہجری یا دو سو تینتالیس ٹو تھرٹی تھری یا ٹو فورٹی تھری یہ دو تاریخیں ملتی ہیں تھرٹی تھری یا فورٹی تھری کے جس میں ملتا ہے کہ بلایا گیا متوقع ہوئی امام کو کیوں بلایا مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جگہ پر ایک شخص ہے کوئی مولانا ہے جس کو قرآن پڑھانا آتا ہے نماز پڑھانی آتی ہے وضو غسل کے مسئلے بتا دیتا ہے بس ایک جگہ پر ہے وہاں پر ایک آیت اللہ رسوم آ کے بیٹھ جائے تو اس بیچارے جو مولانا ہے جو نماز پڑھاتا ہے اور جو وضو غسل تحمل کے شکیات کے مسئلے بتاتا ہے تو اب اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی اور پھر کیا بات رہ جائے گی اس اس کا تو چراغ ٹمٹمانے لگے اگر یہ پاکیزہ نفس ہوگا اس کا اور یہ متاہر روح ہوگی بھائی مرج تقریر ہم بھی ان سے درس لیں گے آپ بھی لیجا ہم بھی سوال کرتے ہیں آپ بھی آئیے اور جو ہم سے خدمت ہوگی ہم کریں گے لیکن اس کا مرج تقریر ہے آپ سب ان سے آگے سیکھیں لیکن اگر اس کے دن میں کوئی فطور ہوگا نصیحت میں کوئی برائی ہوگی تو یہ کسی چاہے گا کہ مرج تقریر ہمارے شہر سے نکل جائے کسی طرح سے تو امام کب امام بنے یہ مثال سمجھ لیے اچھا امام بنے کب امام بنے امام علی نقی دو سو بیس ہجری امام کو کب بلایا گیا دو سو تینتیس ہجری میں ایک تاریخ کے مطابق تو دو سو بیس ہجری سے دو سو تینتیس کتنے سال ہو گئے امام کو بنے ہوئے تیرہ سال اگر دو سو تینتالیس میں بلایا گیا تو کتنے سال ہو گئے امام کو امام بنے ہوئے تیئیس سال تیرہ سال میں جب لوگ امام علی نقی علیہ السلام کی سخاوت دیکھتے ہوں گے بہادری شجاعت کرم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں امام کپڑے دے رہے ہیں سردی گرمی میں رمضان المبارک میں روزہ افطار کروا رہے ہیں تمام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں امام کا گھر لوگوں کی مدد کے لیے کھلا ہوا ہے علمی مسئلے بتا رہے ہیں روزہ رسول میں آ رہے ہیں زیارت کے لیے وقار کے ساتھ اولاد پیغمبر خوب رو خوبصورت دورانی چہرہ حسین و جمیل ایک جذب کر رہی ہے شخصیت لوگوں کو تو اب آپ بتائیے کہ وہاں پہ کیا ہوگا جو نماز پڑھاتا ہے مسجد نبوی میں حکومت کی طرف سے انہوں نے خط لکھا کہ علی ابن محمد نقی علی نقی تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے بادشاہ سلامت جناب متوقع جان کے امام پاؤں پاؤں کو عرض کروں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ اپنے یہ اس نے لوگوں کو گرویدہ بنا لیا اور لوگ اس کے ساتھ ہیں اور کبھی بھی کھڑا ہو سکتا ہے یہ اپنے عام کر سکتا ہے اگر یہ کھڑے ہو گئے اپنا حق ماننے کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کی نسل کو نکالیے مکہ مدینہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا خوب توجہ کیجیے گا تیرہ سال بہت ہوتے ہیں دوسری روایت کے مطابق تیئیس سال بہت ہوتے ہیں ایک شخص امام بننے کے بعد تیرہ سال اور تیئیس سال تو آپ دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ ہے لیکن اس کے باوجود کوئی امام نے ایسی ایفرٹس نہیں کیے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ سیاسی کام کیا ہے نہیں کیا خط لکھا گیا متوقع نے کہا آپ یہ کام کر رہے ہیں 
اور غلط کام ہے آپ ہمارے خلاف قیام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے خط لکھا خدا وکیل نے بارہ کہا کہ ہم آپ کو عزت و احترام سے بلائیں گے امام کو بلایا گیا امام کو مدینے سے بلایا گیا امام مدینے سے گئے کہاں پر مدینے سے امام گئے کوفے سے داخل و عراق میں اور پھر اس کا نجف میں زیارت کی امیر مومنین کی اور وہ زیارت غدیر نقل ہوئی ہے امام حادی علیہ السلام سے میری درخواست ہے کہ غدیر کے دن تمام ماں باپ جو سننا ہے اپنے بچوں کو غدیر کا خطبہ سنائے اور دوسری چیز جو سنا ہے وہ کیا سنا ہے دوسری چیز سنا ہے بچوں کو اپنے یہ زیارت ہے غدیر یا امام علی نقی سے نقل ہوئی لہذا پھر گئے اور امام وہاں پر جا کر رکے ٹھہرے کہاں پر سامرا میں جب سامرا میں امام گئے اور سامرا میں ٹھہرے امام تو وہاں پر آنے سے پہلے امام کو خان السعلیق ایک جگہ تھی خان السعلیق وہاں پر امام کو ٹھہرایا گیا جہاں پر انتہائی ناگفتہ بے حالت تھی بہت ہی بدحال اور بہت ہی گھٹیا درجے کی کاروان سرا آج کی زبان میں کئی ہوٹل جو تھا وہاں پر بہت ہی گھٹیا مسافر خانہ جہاں پر انتہائی برے قسم کے لوگ آ کر رکتے تھے وہاں پر ٹھہرائے رابی کیا تھا میں گیا میں نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے امام نے کہا کیوں رو رہے ہو کہا کہ مولا جب نہ سنے آپ کے شاہین شان جگہ نہیں ایک دفعہ امام نے اشارہ کیا ہو رو قصور و غلمان نہلے پرندے درخت پھل بمباری درخت شجر تمام اب رابی حجیب حیران کہ دوبارہ امام نے اشارہ کیا منظر بدل گیا امام نے اشارہ کیا دیکھو ہمارے اختیار میں ہیں ہم چاہیں تو کبھی بھی اپنے ارد گرد کو ایسے باغ کو خلق کر سکتے اور میں یہ کہہ رہا ہوں امام خدا کی مشیت کی وجہ سے قید و بند کی سو ہوئے تو کوئی جھیل رہے ہیں امتحان الہی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا حضرت نور سے امتحان لیا آدم سے سب سے امتحان لیا رسول خدا سے امتحان امیر مومین سے جناب سیدہ سے یہ بھی انہیں کی نسل سے نسل ابراہیم سے نسل پنجتن سے ان کا بھی امتحان ہوگا تو امتحان لے رہا ہے پروردگار عالم تاکہ حقانیت ثابت ہو جائے بہرحال اور امام اس کے بعد گئے کہاں پر سامرا میں متوکل نے رکوایا اور وہاں پر پھر آپ نے زندگی گزارنا شروع بیس سال متوکل جیسے بادشاہ کے ساتھ آپ رہے ہیں متوکل کے اندر برائی کیا تھی آپ سب جانتے ہیں امام حسین کی خبر پر اس نے حل چلوایا امام حسین علیہ السلام کی خبر پر پانی جاری کروایا نہر کا رخ مڑوا کر زائرین کو عذیتیں پہنچانا شروع کی امام حسین علیہ السلام کے یہ تو چلیے ایک عجیب بات قبر سے چڑھے جبکہ نواسہ رسول ہے قبر سے ایک جو عجیب کام یہ کرتا تھا وہ میں کس طرح سے جناب بتاؤں جناب سیدہ اور جناب علی مومی کی توہین اپنے دربار میں کیا کرتا بہرحال واقعہ جو میں اس اس متوقع کے ساتھ بیس برس امام علی نقی علیہ السلام نے گزارے بیس برس متوقع کے ساتھ اور پھر آپ دیکھیے کیسے گزارے جو دو سفات امام کی زیارت کے اندر ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے السلام علیکہ یا تعلیہ کتاب اللہ سلام آپ پر امام علی نقی علیہ السلام آپ خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی ہستی ہیں آپ السلام علیکہ مبین الحلال والحرام آپ نے متوقع کے کٹھن ترین دور میں آپ نے حرام اور حلال کو بیان کیا یعنی دو باتیں سیکھیں ہمیں حرام اور حلال یہ سیکھنا چاہے امام کی خصوصیت بیان کی جائے دوسری چیز تلاوت خدا تلاوت کتاب خدا امام کی خصوصیت بیان کیا جائے کہ آپ کو آپ خدا کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو یہ دو خصوصیات دیکھیں آپ بڑی اہم خصوصیات ہیں اور دسیوں کے قریب تقریباً چالیس پچاس کے قریب خصوصیات امام کی گنوائی گئی ہیں زیارت لیکن ایک جو خصوصیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بل محن الحائلہ و صابرین فل احن المائلہ یعنی امام محمد امام علی نقی علیہ السلام و السلام اس ان گروہوں میں شامل ہیں کہ عباد کا مختبرین اور وردگار تیرے بندوں کے ان گروہ میں جن کا تو نے خوب اچھی طرح سے امتحان دیا کس کے ذریعے ایک دفعہ امتحان ہوتا ہے میرے لیے کہ فجر کی نمازی میں اٹھ پایا یا نہیں اٹھ پایا رمضان کے روزے ہوئے میں نے رکھے کہ نہیں رکھے پھر کبھی مستحبات کے ذریعے امتحان ہوتا ہے کبھی خونز دینے میں لہت و لال کر رہا ہوں حج واجب ہو چکا ہے یہ میرا آپ کا امتحان واجبات مستحبات کے ذریعے ایک دفعہ امتحان ہے بل محن الحائلہ خطرناک ترین امتحانات کے ذریعے پروردگار نے امتحان دیا ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ ختم ہو چکی تھی جو ظلم ہوا امام حسین علیہ السلام پر ہوا امام اس کے بعد آئمہ بہت آزاد تھے بادشاہ احترام کرتا تھا نہیں سرکار ایسی بات نہیں ہے بیس برس گزارے متوقع کی سابق تینتیس چونتیس برس امام رہے امام علی نب تو بل محن الحائلہ و صابرین فی الحن المائلہ یعنی انتہائی کٹھن ترین حالات میں امام علی نقی علیہ السلام نے گزارے وہ ایام 
تو یہ امام علی نخی علیہ صلاحت وسلام کی فضیلت اور ایک امام کے امتحانات کے بارے میں یہ ایک چیز اب یہاں پر عجیب بات ہے کہ جو امام کے القاب ہیں جو تمام کی تمام چیز زیارت نہیں بنے اسی دو پہ رک گیا تو امام کو ایک دفعہ بلایا گیا اور بادشاہ نے بلایا جب بادشاہ نے بلایا تو کہا کہ اکیلے آئیں گے علی نقی میرے پاس متوقع نے کہا مجھے سلام کرنے آئیں گے دربار وزیر بےچارہ نیک آدمی تھا اس نے کہا سرکار یہ کام مت کیجیے یہ آپ کے لیے شنی ہے بہت برا ہے یہ کام آپ کریں عزت چلی جائے گی سب لوگوں کے سامنے کہا کہ مجھے تو کرنا ہے میں چاہتا ہوں دشمن دشمنی ہے میری متوقع وزیر نے کہا آپ ایسا کیجیے سب آرمی بیوروکریسی سول اور آرمی کے تمام افسروں کو بلوائیے وہ بھی آئے اسی میں علی نقی علیہ السلام کو بھی بلوا دیجیے پڑھنا تو بہت ہی غذب ہو جائے یہ خلاف ہے اتنا تھا اور لوگ بھی برا کہیں گے آپ کہا کہ ٹھیک ہے باہر لوگوں کو بلایا گیا آئے لوگ امام پھر چلے گئے واپس گئے تو امام کے چہرے پر امام تھکن کے آثار اور شدید پسینہ گرمی تھی پسینہ بہ رہا تھا ایک چبوترا ملا امام بیٹھ گیا وہاں پر پیدل جا رہا ہے امام آپ دیکھیے تو رابی کہتا ہے یہ زرافا رابی کا نام ہے کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے رومان نکالا اور امام کے چہرے کو پوچھا پسینے امام نے میری طرف اب میرے خیال سے دیکھا لگتا ہے جلاد اور غیس کے عالم میں دکھا تم تو فدار کم سلا ستائی تین دن اپنے گھروں میں مزے لوٹ لو اچھی طرح سے یہ وہ وعدہ ہے جو جھٹایا نہیں جا سکتا سورہ ہوت کی آیت پڑھی خیر میں نے کہا عجیب آیت پڑھی اس کے تو کیا تھی آیت پڑھنے کی اب یہ تو بےچارہ نہیں جانتا امام کے درجے کو جانتا ہے کہ امام اچھے آدمی ہے رسول خدا کے فرض میں لیکن وہ کرامات وہ ان میں غیر معجزات وہ سب نہیں جانتا وہ سب نہیں مانتا یہ کیا تک تھی وہ آیت پڑھنے کی لیکن بھارت امام سے محبت کرتا ہے پسینہ پوچھا امام نے پوچھا کہتا میرا ایک دوست جو امام کے سچے ماننے والوں میں اس طرح شیوں میں سے تھا وہ میرے پاس رات کو آیا ہم دونوں خود روز بیٹھ کے رات کو گفتگو کیا کرتے تھے میری بڑی اچھی دوستی تھی میں اسے مذاق میں رافستی کہہ کر چھیڑتا تھا کیونکہ وہ امام میں سچا چاہنے والا تھا تو وہ میری بات کا برا نہیں مناتا میرا دوستی تھی ہمارے اندر تو جب دوستی تھی ہمارے تو میں نے کہا بھائی رافضی آج تو تمہارے امام نے ایک عجیب بات کہی کہا کیا بات کری کہا کہ یہ واقعہ ہوا یہ ہوا میں نے پسینے سے چہرہ پہنچا تو میری طرف دیکھے یہ آیت پڑھی بھائی اس آیت کے پڑھنے کی تو کیا تھی کہا کہ میرے امام نے یہ آیت پڑھی اب دیکھیے وہ جو رافضی تھا اور وہ ٹیچر تھا کسی اسکول کالج کا روایت کی تاریخ میں وہ کہا نا وہ جو وہ جو شخص تھا معلم تھا ٹیچر تھا کیا پڑھا تھا اللہ جانے تاریخ نے اس کو معلم لکھا ایسے ہوتے ہیں عاقل اور فقی چاہنے والے امام کے جو صحیح معنوں میں چاہتے ہیں امام کہا میرے امام سے تم نے آیا سنی کہا گیا کا خود سنی کہا کا امام نے کہی ارے بھائی ہاں نا کہہ دی کہا کہ دیکھو تین دن بعد متوقع یا مر جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا مجھے غصہ آ گیا میں متوقع کے دربار میں نوکر تھا پیسے روپیہ پڑا اونچا عہدہ تھا میرا میں خوب گرم ناراض ہوا اور گرما گرمی میں نے اسے گھر سے باہر نکالا پھر میں نے سوچا فلم خلاؤ تو بے نفسی اخذ تو فکر میں جب اکیلا ہوا تو میں نے سوچنا شروع کیا اگر یہ بات سچ کہہ رہا ہے پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسینٹ بھی چانس ہے تو میں تو برباد ہو گیا اگر بغاوت ہوگی تو میں تو برباد ہو گیا کیا کروں اسی وقت میں گیا آفس جو متوقع نے دیا ہوا تھا مجھے وہاں سے میں نے اپنا روپیہ پیسہ سب نکالا گھر کا روپیہ پیسہ سمیٹا قیمتی چیزیں جن میں تھی بیوی بچوں کو گھر والوں سب کو میں نے سواری کر کے اور دوسرے گاؤں اپنے بھجوا دیا محفوظ مقام پر اور گھر خود بند کر کے بیٹھ گیا کہ اب میں چوتھے دن نکلوں گا خبر تو آ جائے گی خبر آئی تیسرے دن کے متوقع کو اس کے اطراف تل فوجیوں نے مار ڈالا اس کے بعد میں نے کہا بھائی تمہاری خبر صحیح اور اس کے بعد کیا ہوا امام کے سچے چاہنے والوں میں سے خوب توجہ کیجیے گا کہ یہاں پر حضرت عید اللہ دسما الحاج شیخ حسین وحید خوراسانی انہوں نے اس واقعے کو سنانے کے بعد یہ جملہ کہا کہ جو امام اتنا کریم ہے کہ چہرے کا پسینہ پوچھنے والے کی خدمت کے سرے میں غیب کی خبر دے دے روئے زمین پر کسی انسان کو نہیں پتا کہ متوقع تین دن بعد مار دیا جائے یہ امام جانتے ہیں کیوں امام جانتے ہیں صاحب عالم علم غیب ہے مالک ہے علم غیب ہے نہ بتاتے یہ متوقع کے ساتھ اٹیچ رہتا باقی اس کو بھی ختم کر دیتے اس چھوٹی سی خدمت کے سلے میں امام علی نخی علیہ السلام کے کرم کو دیکھیے ایک دفعہ میرا جی یہ کیا دل یہ کہتا ہے کہ دیکھا اور کہا کہ آیت پڑھی اور خدا کی توفیق دیکھیے کہ وہ امام کے سچے چاہنے والا کے ساتھ مرتبط تھا روز رات کو بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی وہ آنسد کی اور جو ہمایا کہتے ہیں گپ شپ ہوتی تھی تو وہاں پر اس نے بتایا اس کو اس نے استعمال کیا کہ دیکھو اپنی خیر مناؤ تین دن بعد سارا تخت تختہ پلٹ جائے گا 
تو یہ دیکھیے آپ کی اتنی چھوٹی سی خدمت کے سلے میں آقا وحید خراسانی اس واقعے کو سنانے کے بعد فرمایا انہوں نے کہ چھوٹی سی خدمت کے سنے میں سلے میں جو اس کی جان مال عزت آبرو بچا لے تو یہ بتائیے آپ کہ اگر سچا چاہنے والا ہو امام کے آبا و اجداد کا چاہنے والا امام زمانہ کا سچا ماننے والا اور وہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت کرے تو پھر اس کو امام عالم غیب سے کیا عطا کریں گے لہذا یاد رکھیے مارک کر کے رکھیے کیلنڈر میں شہادت امام علی نقی کی اور ولادت امام علی نقی علیہ السلام کی السلام تو یہ سامرہ میں بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ قافلہ پھنس گیا جہاز کے ٹکٹ کینسل ہو گئے فلائٹس کینسل ہو گئی تو ہم سب مومن چاہتے ہیں بھاگ کے بس کربلا پہنچ جائیں یہ صحیح چیز نہیں ہے اگر آپ کربلا کے نزدیک ہیں تو ٹھیک ہے آپ نجف میں نجف چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ بھائی کربلا چلیے نجف میں رہ کے کیا کریں گے سامرہ میں رہ کے کیا کریں گے چلیے بس چھوڑ دیجیے سامرہ میں ہمارے دو امام ہیں تین ہماری شہزادیاں ہیں امام معصوم دخت جگر فاطمہ زہرا وہاں پر امام نقی امام سنسکری علیہ السلام وہاں پہ دف ہیں آپ کے روزے ہیں وہاں پر ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے دو حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں خیر امید الخیر فائل اور امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں فائل سے زیادہ اچھے اچھے کام سے زیادہ اچھا اچھے کام کا کرنے والا ہے وہ اجمن الجمیل قائل ہو اور اچھی بات کہنے والے سے زیادہ اچھا اچھی بات سے زیادہ اچھا اور خوبصورت خوبصورت بات سے زیادہ خوبصورت کون ہے خوبصورت اچھی بات کا کہنے والا وہ ارجح من العلم حامل ہو علم وزنی ہے وزنی ہے علم علم سے زیادہ جو وزن رکھتا ہے وہ عالم رکھتا ہے جس کے پاس علم ہے بس شر من شر جالب ہو بری آئی بری ہے ہر بری چیز بری ہے لیکن برائی سے زیادہ برا وہ برا ہے شخص کہ جو اس برائی کو کھینچ کر معاشرے میں لائے اور اس برائی کو ایجاد کرے پیدا کرے وہ حول من الحول راکب ہو ہر خوفناک منظر خوفناک منظر ہے لیکن ہر خوفناک حالت سے زیادہ خوفناک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو برے حالات میں ڈال رہا ہے اس کے اوپر ڈرو برے حالات سے ڈرو لیکن اس سے زیادہ ڈرو اس کے انجام سے زیادہ ڈرو کہ جو برے حالات میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے بری چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے ایک حدیث دوسری حدیث کیا فرمائی المرا او یو سد و صداقت القدیمہ الصداقت القدیمہ بحسم بحسی اپنے آپ کو غلبہ پانے کے لیے تکرار یہ پرانی دوستی کو ختم کر دیتی وہ یو حل العمدت الوثیقہ وہ جو محبت کی گرا بندی بھی ہوتی ہے دو دلوں کے درمیان اس گرا کو توڑ دیتی ہے بحسم بحسی کر وہ عقل و ماں تکون فی ہے المغالبہ کم ترین چیز جو میرا اور جدال میں تکرار بحسم بحسی بس میں چاہتا ہوں میری بات ثابت ہو جائے صحیح کم ترین چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ کیا حاصل ہوتی ہے مغالبہ ایک دوسرے پر غلبہ اور فتح اور جیت جانے کی خواہش ہوتی ہے بحسم بحسی میں ایک دفعہ آپ سوال کر رہے ہیں میں نے جواب دیا آپ نے سوال کیا مولانا یہ سمجھ میں نہیں آیا اس میں یہ اعتراض ہے میں نے پھر جواب دیا آپ سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھا یا میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کیسے ہوا ایسے اچھا اس میں یہ کیا ہوگا تو پھر ہوگا ایسے ہوگا پھر ہوگا تو کیا ہوگا پھر ایسے ہوگا کبھی ہوتا ہے کہ ہم مغالبہ میں چاہتا ہوں آپ پر فتح ہو جائے جیت جاؤں آپ چاہتے ہیں بحث کے ذریعے مجھ پر جیت جائیں حق کو تلاش کرنا مقصد نہیں ہے دلیل سن کے صرف اور صرف کیا ہے غلبہ پانے کی کوشش ہوتی ہے امام فرما رہے کم ترین چیز جو سب سے زیادہ منیمل اور منیمم چیز جو ہمیں ملتی ہے میرا اور بحسم بحثی اور تکرار میں مغالبہ ہے اور مغالبہ کیا ہوتا ہے اس اساس القطیہ تعلقات کو محبت والے تعلقات کو دوستیوں کو رشتے داریوں کو برباد کرنے والی بے بدترین جو بنیاد ہے یا مضبوط ترین بنیاد ہے اس بنیاد کی اہم بنیاد میرا ہے یعنی بہت ساری چیزیں بنیاد ہیں کہ جو اچھے تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں اس میں سے ایک چیز جو بنیادی ترین بنیاد ہے اہم ترین بنیاد ہے وہ کیا ہے میرا بحسم بحسی کرنا تکرار کرنا لہذا میں یہی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ کے مبارکباد اللہ جو جو جس طرح سے زحمت کر رہے ہیں اس تقریب کو آپ تک پہنچانے میں ان سب کے لیے نیک توفیقات ان کے معلوم میں معلومات کے لیے مختلف کی دعا امام زمانہ سان کے دل سے ہر قلب استراب غم پریشانی اندوس بنا کو دور فرما اور ہر مسرت شادمانی شاد کامی بہجت سرور اطمینان آرام تمانینہ حضرت کے حجت کے قلب متحر کو عطا فرما ان کے وجود کو ہر تکلیف سے دور رکھ ہر اندیشے سے دور رکھ ہر خلش سے دور رکھ اور 
ان کو ہر سکون بہم پہنچا ہوں ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما جلد از جلد ظہور فرما وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الاسفے والزمان اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على علي بن محمد يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله السلام عليك يا أبو الحسن يا علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاكب ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا عال الله السلام عليك يا خير الله السلام عليك يا صفة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حق الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الأنوار السلام عليك يا زين الأبرار السلام عليك يا سليل الأخيار السلام عليك يا أنصر الأطهار السلام عليك يا حجة الرحمن السلام عليك يا ركن الإيمان السلام عليك يا مول المؤمنين السلام عليك يا ولي الصالحين السلام عليك يا علم الهدى السلام عليك يا حليف التقى السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام لا يبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارذكا طوى وتمتعه فيها طويلا